I'm just starting here. Okay. <coughs> now, uh, recording is already started. Please allow me to share my screen also so that I can show you the PPT. Whatever it is. Okay, here it is. So I think literature review part we have done, right? What was the last point to remember? Do you remember the last point? Literature review part we have done. Am I right? Bolta kanai? Hello? 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 Is my screen visible? Yes, sir. Okay, so what was the last point that we guys have seen? Put la part bagit la atho da la? Do you remember the point which we guys have seen? Hello? Hello? Am I audible? Pooja? Yes, sir. Pooja? Hello, sir. I'm going to change the problem. I'm going to change the problem. Rajatta? Rajatta Gauri? Ujwala? Yes, sir. Now, get the show. Let's make a good last point. Okay, sir. Okay, sir. Okay, sir. Okay, sir. Okay, sir. Okay. So I remember that whatever we guys have, you know, seen in last uh, lecture, that was uh, literature review, and we have done with literature review in a thorough manner. Upon literature review, up the complete and verse get the And in today's lecture, we are going to talk about research design and research methodology. Research design means kaya, research methodology means kaya. Go study apna ada vacha lekse madhe ke na rahot. Karatar jawal apna research korto tayavles. Research design मंजे का है इस मंजन के नाते में दावों से का है तसे research methodology मंजे का है research methodology के दी अपन वापर तो कौन कौन से पद्धति की research methodology आस्थे या सरोगोष्टी चापन माइटी या अच्छा लेक्चर माते गेन आ रहा हो तो शुरू कर रहे हैं तब सब ले लेक्चर मैं सर्वांत से पुनः एक दांत चाय या लेक्चर मंजे स्वागत करतो अन्य आप ले है या तो रिसर्च मेट्रोलॉजी हाफ सर्टिफिकेट कोर्स कंप्लीट करना रहा होता तो बगैर रिसर्च डिजाइन में जैसे जब वहाँ कभी आप लोग माना मुझे रिसर्च डिजाइन हाँ विषय को और रिसर्च डिजाइन हाँ सब्जेक्ट माना मुझे तो तब वैसे डिजाइन में लेके आप लोग एक पर्टिकुलर सा पैटर्न आता हो तो पर्टिकुलर से प्रो Then under room to design, the upon layout monto, structure monto, the last to the element, a kind of research to design to a research structure, a research format, a research particular structure, the lap and ramanto, research design. The book that means the kind of research design about it. A research design is the arrangement of conditions for collection and analysis of data in a manner that aims to combine relevance to the research purpose with economy in procedure. So, we have to say that we have to say that we have to say that structure is a layout. And this layout is a structure that we have to say that the research design is the arrangement of conditions. We have to say that 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 अपन कलेक्शन करतो, डेटा चल, जैसे एनालिसिस करतो, अन्य है करके सना विशेष ठंडे वेरा है साफ लेकर एक आया तो एक सिस्टेमैटिक सा एप्रोच होता है, अन्य है डेटा कलेक्शन करके सना जो एनालिसिस करके सना 
आपल्याकडे एक रिसर्चचा असा महत्वाचा उद्देश असतो आणि हे करत असताना आपण इकॉनॉमी सुद्धा मेंटेन करतो म्हणजे रिसर्च डिझाईन म्हणजे दुसरं तिसरं काही नसून हा एक प्रकारे असणारी गोष्ट आहे ज्याच्या माध्यमातून आपण रिसर्चसाठी एक वेगळी दिशा देण्याचा प्रयत्न करतो एक प्रोसेस फॉलो करण्याचा प्रयत्न करतो एक प्रोसिजर फॉलो करण्याचा प्रयत्न करतो आणि त्याला आपण काय म्हणतो रिसर्च डिझाईन अशी व्याख्या जी आहे ती रिसर्च मेथड जी सोशल सायन्स आहेत नाईन्टीन सिक्स्टी टू ला सांगितली गेली होती अजूनही ती व्याख्या आजच्या घडीला सुद्धा लागू होते तर रिसर्च डिझाईन म्हणजे दुसरं तिसरं काही नसून इट कन्स्टिट्यूट द ब्लू प्रिंट फॉर द कनेक्शन मेजरमेंट अनालिसिस ऑफ डेटा खरं तर आपण म्हणतो ना की एखादी बिल्डिंग ज्यावेळेस आपण बांधतो त्यावेळेस त्याचं आपल्याकडे ब्लू प्रिंट असतं एक लेआउट असतं एक स्ट्रक्चर असतं तर रिसर्च डिझाईन म्हणजे सुद्धा एखाद्या रिसर्चची ब्लू प्रिंटच म्हणता येईल त्याच्यासाठी ही ब्लू प्रिंट आपण तयार करतो रिसर्चची ही जी काही ब्लू प्रिंट आहे ते आपण कलेक्शनसाठी तयार करतो मेजरमेंटसाठी करतो अनालिसिससाठी करतो म्हणजे याच्या माध्यमातून करत असतो आणि म्हणूनच खरं तर आपण याला काय म्हणतोय रिसर्च डिझाईन त्यानंतर इट इज ऑल्सो कॉल्ड ॲज अन आउटलाईन ऑफ वॉट द रिसर्चर विल डू फ्रॉम रायटिंग द हायपोथिसिस अँड इट्स ऑपरेशनल इम्प्लिकेशन्स फॉर द फायनल अनालिसिस ऑफ डेटा तर याच्या माध्यमातून आपण काय करतो ह्या जे काही आपले रिसर्च आहे त्याचं एक आउटलाईन आहे ते आणि त्या आउटलाईनच्या माध्यमातून आपण काय करतोय तर रिसर्चर विल गो फॉर इट हायपोथिसिस करतो आपण त्याचे इम्प्लिकेशन्स बघतो डेटाचा अनालिसिस करतो आणि या सर्व गोष्टीच्या माध्यमातून आपण रिसर्च डिझाईन म्हणजे नेमकं काय या सर्व गोष्टी आपण सांगण्याचा प्रयत्न करत असतो अँड त्यालाच आपण रिसर्च डिझाईन म्हणतो तर तुम्हाला लक्षात नेमकं काय ठेवायचं आहे की रिसर्च डिझाईन म्हणजे दुसरं तिसरं काय नसून एक आउटलाईन आहे एक ब्लू प्रिंट आहे कशाची तर जे काही आपण रिसर्च करायला जाणार आहोत भावी काळामध्ये रिसर्च करणार आहोत म्हणजे तो कुठलाही टॉपिक असेल तर त्या टॉपिक संदर्भात असणारी एक ती आउटलाईन आहे एक ते प्रकारचं ब्लू प्रिंट आहे त्यात एक प्रकारची ती स्ट्रक्चर आहे आणि हे स्ट्रक्चर आपण कशासाठी करत असतो तर या स्ट्रक्चरचा वापर करून आपण डेटाचं कलेक्शन करतो डेटा मेजरमेंट करतो डेटा अनालिसिस करतो आणि त्याच्या आपण माध्यमातून एक विशिष्ट अशी प्रोसेस फॉलो करून विशिष्ट अशी प्रोसिजर फॉलो करून विशिष्ट अशा पद्धतीने आपण काय करत असतो रिसर्च कम्प्लीट करत असतो आणि त्यालाच आपण काय म्हणतो रिसर्च डिझाईन असं म्हणत असतो मला वाटते तुम्हाला हा ही जी रिसर्च डिझाईनची कॉन्सेप्ट आहे ती कळाली असेल आपण पुढे जाऊयात बघूयात रिसर्च डिझाईनच्या माध्यमातून आपल्याला काय शिकत आहे रिसर्च डिझाईन का करायचा रिसर्च डिझाईन संबंधित आपण काही गोष्टी बघणार आहोत वाय रिसर्च डिझाईन कशासाठी रिसर्च डिझाईन करणे गरजेचं आहे रिसर्च करतो म्हणजे आपल्याला काही गोष्टी काय प्रश्न पडलेले असतात आपल्या मनामध्ये काही प्रश्न असतात आणि त्या प्रश्नाची उत्तरं शोधण्यासाठी रिसर्च डिझाईन हा अत्यंत महत्वपूर्ण असा घटक असतो आणि त्याच्या माध्यमातून आपणच रिसर्च डिझाईन केल्यानंतर आपल्या जे काही रिसर्च आहे त्या सर्व रिसर्चच्या माध्यमातून आपल्या मनामध्ये जे काही प्रश्न आहेत त्या प्रश्नाची उत्तरं मिळत आहेत असा प्रकारचं टूल आहे त्याच्या माध्यमातून तुम्ही रिसर्च डिझाईनच्या माध्यमातून तुम्ही तुमचे काही मनातील रिसर्चचे प्रश्न आहेत त्या प्रश्नाची तुम्ही उत्तरं शोधण्याचा प्रयत्न करत असता म्हणून खरं तर रिसर्च डिझाईन असणं किंवा करणं अत्यंत महत्वपूर्ण अशी बाब आहे अत्यंत महत्वाची ती गोष्ट आहे म्हणून ते करणं आवश्यक आहे तर एक एखाद्या रिसर्चरला कोणकोणत्या प्रकारचे प्रश्न पडू शकतात आणि त्या सर्व प्रश्नाची उत्तरं म्हणजे रिसर्च डिझाईन तर कोणते प्रश्न पडू शकतात ते आपण बघूयात वॉट विल बी द सॅम्पल ओके नाही आपण इकडून डाव्या बाजूने सुरू करूयात ओके वन बाय वन असं जाऊयात वॉट इज द स्टडी अबाउट कोणत्या प्रकारचा रिसर्च करावा कधी रिसर्च करावा रिसर्चचा विषय काय असावा तर तो प्रश्न सुरुवातीला पडतो आणि त्या प्रश्नाचं उत्तर तुम्हाला शोधायचं असेल तर नक्कीच तुम्हाला रिसर्च डिझाईन असणं अत्यंत आवश्यक आहे वाय इज द स्टडी बिंग मेड रिसर्च का करण्याचं आहे तुम्हाला तर तुम्हाला रिसर्च का करावायचं आहे या प्रश्नाचं उत्तर जर तुम्हाला हवं असेल तर ते उत्तर तुम्हाला रिसर्च डिझाईनमध्ये सुद्धा मिळू शकते वेअर विल बी द स्टडी कॅरीड आउट रिसर्च तुम्ही करणार आहात मान्य आहे विषय तुमच्याकडे आहे का करायचं आहे या प्रश्नाचं उत्तर सुद्धा तुमच्याकडे आहे पण रिसर्चचा एरिया कुठला असावा स्टडी तुम्ही कुठून कंडक्ट करणार आहात रिसर्च तुम्ही कुठून कॅरी आउट करणार आहात या सर्व गोष्टीची माहिती तुम्हाला रिसर्च डिझाईनच्या माध्यमातून मिळू शकते 
कुठून म्हणजे वेअर विल बी द स्टडी कॅरियर आउट म्हणजे काय तुम्ही रिसर्च तुमचं पुणे जिल्ह्यापुरतं मर्यादित आहे का बारामती तालुक्यापुरतं मर्यादित आहे सॉरी मर्यादित आहे का बारामती शहरापुरतं मर्यादित आहेत आहे का का महाराष्ट्रापुरते लागू आहे या सर्व गोष्टीचं उत्तर सुद्धा तुम्हाला रिसर्च डिझाईनच्या माध्यमातून मिळू शकतं व्हेअर कॅन द रिक्वायर्ड डेटा बी फाउंड तुमच्या रिसर्च संदर्भातला जो काही रिक्वायर्ड डेटा आहे महत्वाचा डेटा आहे आवश्यक डेटा आहे तो तुम्हाला कुठे भेटू शकतो तुम्हाला कुठं उपलब्ध होऊ शकतो या सर्वाची माहिती सुद्धा तुम्हाला रिसर्च डिझाईनच्या माध्यमातून सहजपणे आणि अत्यंत सुलभपणे मिळू शकते तर विद्यार्थी मित्रांनो असे आणि असे भले असे अनेक प्रश्न असतात पण प्रत्येक प्रश्नाचं उत्तर आपण शोधू शकतो पण जर तुम्हाला या प्रत्येक प्रश्नाचं उत्तर शोधायचं असेल तर नक्कीच तुम्हाला रिसर्च डिझाईनचा अत्यंत त्यानंतर मी म्हटल्याप्रमाणे कुठल्याही प्रकारचा रिसर्च करण्यासाठी सॅम्पलिंग खूप महत्वाचं सॅम्पलिंग आणि सॅम्पलिंग डिझाईन तुमच्यासोबत असणं अत्यंत महत्वपूर्ण अशी गोष्ट आहे आणि म्हणूनच सॅम्पल डिझाईन तुम्ही कसं कराल सॅम्पल्स काय असतील या सर्व गोष्टीचा अंदाज तुम्हाला याच्या माध्यमातून मिळू शकतो वॉट पिरियड ऑफ टाइम विल द स्टडी इन्क्लूड तुमचं जो काही रिसर्चचा टॉपिक आहे किंवा रिसर्च स्टडी आहे त्याच्यामध्ये कोणत्या कालावधीच तुम्ही अभ्यास करणार आहात तुम्ही एकोणीसाव्या शतकाचा अभ्यास करणार आहात का विसाव्या शतकाचा अभ्यास करणार आहात का एकविसाव्या शतकाचा अभ्यास करणार आहात दहा वर्षाचा अभ्यास करणार आहात का पाच वर्षाचा अभ्यास करणार आहात का तीन वर्षाचा अभ्यास करणार आहात तर तुमचा काही जो स्टडी पिरियड आहे त्याचा सुद्धा उल्लेख तुम्हाला तुम्हाला या रिसर्च डिझाईनमध्ये करता येतो या रिसर्च डिझाईनच्या माध्यमातून तुम्हाला तो उत्तर मिळू शकतं त्यानंतर वॉट टेक्निक्स ऑफ डेटा कलेक्शन विल बी युज त्यावेळेस तुम्ही रिसर्च करत असता त्यावेळेस तुम्हाला कोणकोणते टेक्निक्स वापरली जाऊ शकतात डेटा कलेक्शनसाठी वेगवेगळे टेक्निक्स आहेत वेगवेगळ्या पद्धती आहेत जसे प्रायमरी मेथड आहे सेकंडरी मेथड आहे आपण येणाऱ्या कालावधीमध्ये ते बघणारच आहोत या सर्व टेक्निक्सचा तुम्हाला वापर कसा करता येऊ शकतो त्यानंतर कोणकोणत्या माध्यमातून तुम्ही तुमचा डेटा कलेक्ट करू शकता या सर्व गोष्टीची माहिती तुम्हाला रिसर्च डिझाईनच्या माध्यमातून अत्यंत सहजपणे मिळू शकते आणि शेवटचा क्वेश्चन आहे हाऊ विल द डेटा बी अनलाइज तुम्ही जो काही डेटा क्वेश्चनियरच्या माध्यमातून इंटरव्ह्यूच्या माध्यमातून कलेक्ट करणार आहात त्या डेटाचं तुम्हाला अनालिसिस करावं लागतं आणि अनालिसिस केल्यानंतर तुमचे काही जे काही रिझल्ट आहेत तुमचे जे काही निरीक्षण आहे तुमचे जे काही सूचना आहेत तुमचा जो काही निष्कर्ष आहे तो तुम्ही इतरांपर्यंत पोचवू शकता तर तुम्हाला तुमचा उपलब्ध करून घेतलेला किंवा उपलब्ध झालेला डेटा तुम्ही कलेक्ट केला डेटा संकलित केलेला डेटा तो तुम्हाला कशा पद्धतीने त्याचं विश्लेषण करता येईल त्याचं इंटरप्रिटेशन करता येईल याचा तुम्हाला अंदाज या रिसर्च डिझाईनच्या माध्यमातून मिळू शकतो खरं तर रिसर्च डिझाईन हा अत्यंत महत्वपूर्ण असा टप्पा आहे संशोधनातील सर्वात आणि महत्वपूर्ण आणि अत्यंत महत्वाचा टप्पा जो असेल तर तो आहे रिसर्च डिझाईन आणि सर्व प्रश्नाची उत्तरे मिळणार आहेत आणि म्हणूनच आणि म्हणूनच तुम्हाला खर तर या सर्व प्रश्नांची उत्तर तुम्हाला मिळणार आहेत आणि म्हणूनच तुम्हाला खर तर या रिसर्च डिझाईनची तुमच्या संशोधनासाठी अत्यंत अशी तातडीची गरज असते महत्वाची गरज असते म्हणून रिसर्च डिझाईन असणं अत्यंत गरजेचं आहे त्यानंतर आता आपण बघूयात रिसर्च डिझाईन म्हणजे रिसर्च डिझाईन इज द फ्रेमवर्क ऑफ रिसर्च मेथड अँड टेक्निक्स चोजन बाय द रिसर्च रिसर्च डिझाईन म्हणजे दुसरं तिसरं काही नसून एक फ्रेमवर्क आहे एक पॅटर्न आहे एक लेआउट आहे जे रिसर्चने निवडलेले असते त्याच्या माध्यमातून वेगवेगळ्या रिसर्चच्या मेथडचा किंवा संशोधन पद्धतीचा आपण वापर करतो वेगवेगळ्या टेक्निक्सचा वापर करतो आणि आपला रिसर्च कम्प्लीट करत असतो आणि हे सर्व कोण करत असतं जो संशोधन करणारी व्यक्ती आहे तेही करत असतं त्यानंतर द डिझाईन अलाउज रिसर्चर्स टू हो होऊन म्हणजे शार्प करणे शार्पन in on research methods that are suitable for the subject matter and set up their studies for the success to yacha madhyamatun ya researchers na kiwa ya samshodakanna ashe vegalech prakar chi urja milte ani tya urja cha madhyamatun tyancha kade je kai research cha methods ahet kiwa samshodanasathi je kai avashyak asha methods ahet te anki sangle sharp banavta yetat kiwa sangle padhatine te vapar karta yeto manun research design atyanta avashyak ahe त्यानंतर महत्वाचा मुद्दा आहे तुम्ही रेड केलाय द डिझाईन ऑफ अ रिसर्च कॅन बी इदर क्वालिटेटिव्ह क्वांटिटेटिव्ह ऑर मिक्स्ड जे काही आपण संशोधनासाठी संशोधनासाठी रिसर्च डिझाईन वापरत असतो ते रिसर्च डिझाईन साधारणपणे तीन प्रकारचं असतं लक्षात ठेवा 
जी काही रिसर्च डिझाईन आपण वापरत असतो ते रिसर्च डिझाईन साधारणपणे तीन प्रकार असतो पहिल्याला आपण म्हणतो क्वालिटेटिव्ह रिसर्च डिझाईन दुसरं आहे क्वांटिटेटिव्ह रिसर्च डिझाईन आणि तिसरं आहे मिक्स्ड मिक्स्ड म्हणजे काय त्याच्यामध्ये तीन दोन्ही प्रकारचा समावेश असतो ते क्वालिटेटिव्ह पण असतं आणि क्वांटिटेटिव्ह पण असतं म्हणूनच त्याला आपण काय म्हणतो मिक्स्ड रिसर्च डिझाईन अलग लक्षात खरं तर हीच तीनच महत्वाच्या रिसर्च डिझाईन जे आपण बघणार आहोत पुढे जाऊन सुद्धा आजच्या लेक्चरमध्ये त्यानंतर आणि या प्रकारच्या रिसर्च डिझाईन ज्या आहेत ते तीन प्रकारच्या जसं की मी तुम्हाला म्हटलं क्वालिटेटिव्ह क्वांटिटेटिव्ह आणि मिक्स्ड आणि या तिन्हीचा वापर करून किंवा या तीन मेथडमध्ये वेगवेगळ्या प्रकारचे आपण मेथड्स वापरू शकतो रिसर्च कोण कोणत्या असतील त्या सॉरी एक्सपेरिमेंटल स्टडीज आहेत त्याच्यामध्ये सर्वेज आहेत को रिलेशनल स्टडीज आहेत और कॉसी एक्सपेरिमेंटल रिव्ह्यू स्टडीज आहे या प्रकारच्या वेगवेगळ्या मेथड्स आपण या तीन प्रकारच्या रिसर्च डिझाईन्समध्ये किंवा तीन प्रकारच्या रिसर्च टाईप्समध्ये डिझाईनच्या वापरू शकतो आणि रिसर्च कम्प्लीट करू शकतो तर विद्यार्थी मित्रांनो रिसर्च डिझाईनमध्ये दुसरं दुसरं काही नसून एक प्रकारचे फ्रेमवर्क आहे एक प्रकारचं ले आउट आहे त्याच्या माध्यमातून वेगवेगळ्या रिसर्च मेथडचा वापर केला जातो टेक्निकचा वापर केला जातो आणि हे कोण करत असतो रिसर्चर करत असतो संशोधक करत असतो साधारणपणे रिसर्च डिझाईनचे तीन महत्वपूर्ण असे प्रकार आहेत क्वालिटेटिव्ह क्वांटिटेटिव्ह आणि मिक्स्ड मिक्स्डमध्ये ज्याच्यामध्ये क्वालिटेटिव्ह पण असतात आणि क्वांटिटेटिव्ह पण असतात आणि वेगवेगळ्या रिसर्च मेथड्स वापरून आपण रिसर्च कम्प्लीट करत असतो त्यानंतर सॉरी ओके तर आपण बघूयात एलिमेंट्स रिसर्च डिझाईनचे घटक काय बघूयात कुठल्याही प्रकारचा रिसर्च डिझाईन करत असताना या एलिमेंट्सचा आपल्याला आवर्जून उपयोग करावा लागतो आणि या रिसर्च डिझाईन शिवाय कुठल्याही सॉरी या एलिमेंट शिवाय कुठल्याही रिसर्च डिझाईन होऊ शकत नाही तर कोणते आहेत ते एलिमेंट आपण बघूयात पर्पज स्टेटमेंट हेतूचा वाक्य देतात हेतू विधान असलं पाहिजे रिसर्च डिझाईन का निवडत आहे ह्याच्या मागचा हेतू तुम्हाला सांगता आला पाहिजे ह्याच्या मागचा उद्देश तुम्हाला सांगता आला पाहिजे म्हणून हा पर्पज स्टेटमेंट महत्वाची गोष्ट आहे त्याला आपण हेतू विधान म्हणतो ज्या विधानातून हेतू स्पष्ट होतो अशा विधानाला आपण काय म्हणतो हेतू विधान आणि रिसर्च डिझाईन तुम्ही हेच का निवडत आहे हेतू विधान त्यानंतर टेक्निक्स जे काही टेक्निक्स आपण वापरणार आहोत रिसर्च डिझाईनच्या माध्यमातून त्याचा सुद्धा इथं उल्लेख करता आला पाहिजे खरं तर हे जे दोन गोष्टी पाहतो आपण त्याला आपण एलिमेंट्स ऑफ रिसर्च डिझाईन म्हणतोय त्यानंतर मेथडॉलॉजी कोणत्या प्रकारची पद्धती आपण वापरणार आहोत रिसर्च कुठली मेथड आपण वापरणार आहोत याचा सुद्धा स्पष्ट उल्लेख रिसर्च डिझाईनमध्ये असला पाहिजे त्यानंतर मेथडॉलॉजीनंतर ऑब्जेक्शन्स काय ऑब्जेक्शन्स असतील रिसर्च डिझाईन्स निवडत असताना जर रिसर्चर्सच्या मनात काय ऑब्जेक्शन्स आले असतील काय प्रश्न निर्माण झाले असतील तर त्या प्रश्नाचा सुद्धा उल्लेख या रिसर्च डिझाईनमध्ये आवर्जून करणं अपेक्षित आहे त्यानंतर सेटिंग्स जे काही सेटिंग्स आहेत रिसर्च डिझाईनच्या त्या सेटिंग्स तुम्हाला त्या ऑप्शन दाखवायच्या आहे त्यानंतर टाईमलाईन कुठलाही रिसर्च हा टाईम बाऊंड असला पाहिजे जे काही तुम्ही रिसर्च करणार आहात जो काही तुम्ही रिसर्च करणार आहात तो टाइम बाउंड असला पाहिजे वेळेत संपणार असला पाहिजे त्याला वेळेची मर्यादा असली पाहिजे तुम्ही असं नाही करू शकत की एखादं रिसर्च घेतलं आहे आणि तो तुम्ही कम्प्लीट करताय हवी सॉरी माझा आवाज येतोय का हो सर ओके सॉरी ओके तुम्ही जो काही रिसर्च करणार आहात असं नाही होणार आहे की तुम्ही एखादं रिसर्च घेतलंय तो दहा वर्ष वीस वर्ष पंचवीस वर्ष करताय त्याच्यासाठीच तुमच्या रिसर्च डिझाईनमधले कालावधीचा उल्लेख असला पाहिजे साधारणपणे तुम्ही हा जो रिसर्च करणार आहात तर यंदा चार वर्षामध्ये कम्प्लीट करणार आहात दोन वर्षामध्ये कम्प्लीट करणार आहात जो काही तुमचा टाईम बाउंड आहे टाईम आहे तो तिथं रिफ्लेक्ट झाला पाहिजे आणि त्याला म्हणतात टाईमलाईन टाईमलाईन असलीच पाहिजे आणि त्या असं नको व्हायला की जसं तुमच्या बीकॉमच्या डिग्रीला सुद्धा टाईमलाईन आहे तीन वर्षाची डिग्री आहे तीन वर्षामध्ये तुम्हाला ती कम्प्लीट करायची आणि जर एखाद्या दहा वर्ष झालं तर त्याला अर्थ राहत नाही म्हणून प्रत्येक गोष्ट असेल कुठली गोष्ट असेल भले ती रिसर्च असेल किंवा आणखी दुसरी कुठली गोष्ट असेल त्याच्यामध्ये तुम्हाला टाईमलाईनचं महत्व अत्यंत आवश्यक जाणून घेणं अत्यंत आवश्यक आहे 
त्यानंतर मेजरमेंट्स तुम्ही तुमच्या रिसर्च मध्ये कोणकोणत्या प्रकारचे मेजरमेंट्स वापरणार आहात डेटा कलेक्ट करता डेटा मेजरमेंट होते तर डेटा मेजरमेंट साठी तुम्ही कोणत्या प्रकारचे टेक्निक्स वापरणार आहात कोणत्या मेथड वापरणार आहात त्याला आपण मेजरमेंट मेथड म्हणतो किंवा मेजरमेंट टेक्निक्स म्हणतो तर त्याचा सुद्धा उल्लेख तुम्हाला तुमच्या रिसर्च डिझाईन मध्ये करणं अत्यंत आवश्यक आहे त्यानंतरचा जो मुद्दा आहे तो अनालिसिस मेथड तुम्ही डेटा कलेक्शन तर कराल नो डाऊट त्यात काही शंकाच नाही तुम्ही जे तुमचे सॅम्पल जे आहेत तुमचे जे काही रेस्पॉन्डंट आहेत त्यांच्याकडून तुम्ही तुम्ही डेटा कलेक्ट कराल परंतु जो काही तुम्ही डेटा कलेक्ट केलेला आहे त्या डेटाचं अनालिसिस करणं अत्यंत गरजेचं आहे आणि त्यासाठी अनालिसिस साठी तुम्ही कोणत्या मेथड वापरणार आहात स्टॅटिस्टिकल मेथड वापरणार आहात का नाही तर तुम्ही वेगळ्या आणखी कोणत्या मेथडचा विचार केला आहे या सर्व गोष्टीचा उल्लेख तुम्हाला रिसर्च डिझाईन मध्ये करावा लागतो आणि विद्यार्थी मित्रांनो या स्लाइडच्या माध्यमातून आपण बघितलं आहे की रिसर्च डिझाईनचे अनेक घटक आहेत अनेक एलिमेंट्स आहेत अनेक फॅक्टर्स आहेत आणि या सर्व फॅक्टर्सचा विचार करून तुम तयार करावी लागेल रिसर्चचं स्ट्रक्चर तुम्हाला तयार करावं लागेल किंवा रिसर्चची लेआउट तुम्हाला तयार करता येऊ शकते जर तुम्ही या सर्व गोष्टीचा विचार केला तर आणि जे काही तुम्ही फ्रेमवर्क कराल लेआउट कराल स्ट्रक्चर कराल त्या स्ट्रक्चर मध्ये एवढे घटक असणं आवश्यक आहे त्यावेळेस तुम्ही एवढे सर्व घटक ठेवाल त्यावेळेस त्याला आपण म्हणू शकतो की ती जी रिसर्च डिझाईन आहे ती अप्रोप्रिएट आहे अत्यंत योग्य आहे आणि त्याचा वापर तुम्हाला समजण्यासाठी होऊ शकतो त्यानंतर बघूया का आपण सॉरी टाइप्स ऑफ रिसर्च डिझाईन मी जे मला तुम्हाला तीन महत्वपूर्ण असे टाइप्स सांगितले की कुठल्याही रिसर्च मध्ये साधारणपणे या तीन महत्वपूर्ण अशा रिसर्च डिझाईनचा उपयोग होतो त्यातली पहिली आहे क्वांटिटेटिव्ह दुसरी आहे क्वालिटेटिव्ह आणि तिसरी आहे कंबाइंड त्याला आपण काय म्हणतो मिक्स्ड कॉम्बो कॉम्बो ऑफ वॉट कॉम्बो म्हणजे कॉम्बिनेशन क्वांटिटेटिव्हचं आणि क्वालिटेटिव्ह कॉम्बिनेशन त्याला आपण काय म्हणतो मिक्स डिझाईन या तीन महत्वपूर्ण अशा डिझाईन्स आहेत ज्या कुठल्याही प्रकारच्या रिसर्चमध्ये साधारणपणे त्याचा समावेश होतो खरं तर सोशल सायन्सेस मधले रिसर्च असू द्या किंवा सोशल सायन्सेस मधले रिसर्च असू द्या किंवा प्युअर सायन्सेस मधल्या असू द्या त्याच्यासाठी आपल्याला या तिन्ही प्रकारच्या रिसर्च डिझाईनचा उपयोग करावाच लागतो परंतु रिसर्चने ठरवायचं आहे की तुम्हाला कोणत्या प्रकारचं रिसर्च डिझाईन तुमच्या रिसर्चसाठी उपयोगी आहे तुमच्या रिसर्चसाठी लागू आहे आणि त्याप्रमाणे तुम्हाला पुढे जायचं आहे तर या तीन महत्वपूर्ण अशा रिसर्च डिझाईन आहेत ज्याचा आपण नेहमी मोठ्याने रिसर्च म्हणजे अभ्यास करत असतो तर आता बघूया सॉरी काय म्हणतात ओके तीन ज्या आपण रिसर्च डिझाईन बघितल्या क्वांटिटेटिव्ह क्वालिटेटिव्ह आणि मिक्स्ड तर नेमकं क्वांटिटेटिव्ह रिसर्च म्हणजे काय क्वांटिटेटिव्ह रिसर्च म्हणजे नेमकं काय आहे बाबा त्याला आपण मराठीमध्ये म्हणतो संख्या शास्त्रावरती अशा प्रकारच्या रिसर्च मेथडमध्ये किंवा अशा प्रकारच्या संशोधनामध्ये आकडेवारींना आणि आकड्यांना खूप महत्व असते म्हणूनच मी सुरुवातीलाच एक वाक्य सांगितलंय इन क्वांटिटेटिव्ह रिसर्च डेटा इन नंबर आर द आपण जो काही डेटा जेव्हा जी काही माहिती रिसर्च साठी किंवा संशोधनासाठी वापरत असतो ती माहिती आकड्यांमध्ये किंवा नंबर्स मध्ये असते लक्षात ठेव आकड्यामध्ये असते खूप सारे आकडे असतात जसं आपण एखाद्या बँकाचं फायनान्शियल स्टेटमेंट अनालिसिस करायला जाऊयात तर तिथे सगळे रुपयांचे आकडे आणि आकडेच असणार फक्त नंबर लाखावर आणि हजारावरती अमाऊंट तुम्हाला दिसतो करोडावरती तुम्हाला अमाऊंट दिसतो म्हणजे ज्या वेळेस संशोधनामध्ये आकड्यांचा आणि नंबर्सचा विचार केला जातो त्याला आपण काय म्हणतो क्वांटिटेटिव्ह रिसर्च तरी तुम्ही म्हटले बघा इन क्वांटिटेटिव्ह रिसर्च डिझाईन अ रिसर्चर एक्झमाइन्स द व्हेरियस व्हेरिएबल्स वाईल इन्क्लुडिंग नंबर्स ऍज वेल ऍज स्टॅटिस्टिक्स इन अ रिसर्च स्टडी टू अनालाइज इट्स फँडिंग अशा प्रकारच्या याच्यामध्ये आपण काय करतोय नंबर्सचा आकड्यांचा वापर करतोय आणि त्याच्या आधारे आपण काय करतोय आपला रिसर्च अनालाइज करतोय स्टडी अनालाइज करतोय आणि फायडिंग सुद्धा लिहितोय त्यानंतर The use of <coughs> graphics, figures, pie charts is the main form of data collection, measurement and meta-analysis. Sorry, data analysis. It should be data analysis. It is information about data by the data. 
अशा प्रकारे ह्याच्यामध्ये आपण ग्राफ्स करतो फिगर्स काढतो पाय चार्ट काढतो हिस्टोग्राम काढतो आणि त्याच्या माध्यमातून आपण डेटा अनालिसिस करत असतो आणि सर्वात महत्वाची गोष्ट डेटा अनालिसिस करत असताना सुद्धा आपण डेटा वापरत असतो जो नंबर फॉर्म्स मध्ये असतो इथे बघूयात आपण टाइप्स ऑफ क्वांटिटेटिव्ह रिसर्च क्वांटिटेटिव्ह रिसर्चचे प्रकार आहेत याचे सब बिट्स आहेत सब बिट्स आपण उपप्रकार म्हणतो हे कसं घेत करता येऊ शकतं हे सर्व्हेच्या माध्यमातून करता येतं ज्याला आपण सर्व्हे रिसर्च म्हणतो त्यानंतर हे को रिलेशनल रिसर्च सुद्धा करता येतं को रिलेशन म्हणजे काय सहसंबंध सहसंबंध म्हणजे काय मी जर समजा एखादा असा सर्व्हे म्हणजे आपले अगोदर सर्व्हे म्हणजे काय सांगतो बऱ्याच बऱ्याच वेळा आपण सर्व्हे बाहेर सर्व्हे करण्यासाठी बाहेर जातो वेगवेगळ्या प्रकारचे सर्व्हे होतात कोविडचं सर्व्हे झालं तुम्हाला मागच्या वेळा तुम्ही बघत असाल दोन वर्षामध्ये कोविडचे सर्व्हे बऱ्याच वेळा करण्यात आले बऱ्याच वेळेस सर्व्हे होतो कस्टमरच्या अँगलने सर्व्हे होतो बँकाच्या अँगलने सर्व्हे होतो वेगवेगळ्या घटकावरती सर्व्हे होतात सर्व्हे म्हणजे काय असतं एखादी प्रश्न मागच्या स्वरूपात द्यायचं असतं बऱ्याच वेळा असंही सर्व्हे होऊ शकतो की तुम्ही कुठल्या कंपनीचा मोबाईल प्रेफर करता आणि त्या विचार त्या अनुषंगाने काही प्रश्नांची प्रश्न तुम्हाला विचारले जातात आणि त्या प्रश्नांची तुम्हाला उत्तरे द्यावे लागतात आणि अशा प्रकारच्या रिसर्चला आपण काय म्हणतो सर्व्हे रिसर्च त्यानंतर बघूयात आपण एक्स को रिलेशनल रिसर्च को रिलेशन म्हणजे काय आपल्याला जर एखाद्या दोन वस्तूंमध्ये किंवा दोन घटकांमध्ये किंवा दोन फॅक्टर्समध्ये किंवा दोन एलिमेंट्समध्ये सहसंबंध दाखवायचा असेल काय संबंध आहे का काय कम्पॅरिझन करायचं असेल तर आपण सुद्धा अशा प्रकारच्या ह्याच्यामध्ये को रिलेशनल रिसर्चसाठी जाऊ शकतो फॉर एक्झाम्पल मला एखादं असं स्टडी करायचं आहे की कॉमर्स आणि सायन्समध्ये शिकत असणाऱ्या विद्यार्थ्यांची बुद्धिमत्ता याचा मी अभ्यास करतो आणि या दोन्ही घटकाचा विचार करणार आहे तर मी नक्कीच याच्यामध्ये असणारा सहसंबंध दाखवू शकतो म्हणजे ज्यावेळेस तुम्हाला दोन घटकांसंबंधी असणारा संबंध तुलना या गोष्टीचा विचार करावाच असतो त्यावेळेस त्याला आपण काय म्हणतो को रिलेशनल रिसर्च आणि तिसरा जो रिसर्च आहे क्वांटिटेटिव्ह मधला त्याला म्हणतो आपण एक्सपेरिमेंटल रिसर्च एक्सपेरिमेंटल म्हणजे प्रायोगिक प्रयोग करतो आपण प्रयोग जे सायन्सचे लाभमध्ये होतात एक मिनिटा पाणी पितो ना फिजिक्सच्या लॅबमध्ये होतात बॉटनीच्या लॅबमध्ये होतात केमिस्ट्रीच्या लॅबमध्ये होतात मायक्रोबायोलॉजीच्या लॅबमध्ये होतात एक्सपेरिमेंट करतो आपण प्रयोग करतोय आणि त्या प्रयोगाच्या माध्यमातून अशा प्रकारचा रिसर्च केला जाऊ शकतो तुम्हाला लक्षात काय ठेवायचंय सर्व्हे रिसर्च म्हणजे काय को रिलेशनल रिसर्च म्हणजे काय एक्सपेरिमेंटल रिसर्च म्हणजे काय आणि हे जे तीन उपप्रकार आहेत ते कशाचे आहेत क्वांटिटेटिव्ह रिसर्च हे लक्षात ठेवा पुढे जाऊयात आणि जो दुसरा प्रकार आहे तो आहे क्वालिटेटिव्ह रिसर्च क्वालिटेटिव्ह म्हणजे काय क्वालिटी का नाही क्वालिटेटिव्ह रिसर्च म्हणजे एखाद्या घटकाच्या अनुषंगाने त्या घटकामध्ये असणाऱ्या काही प्रॉपर्टीज असतात काही गुण असतात काही अवगुण असतात काय याचा विचार आपण इथं क्वालिटेटिव्ह रिसर्च मध्ये करत असतो त्याला आपण क्वालिटेटिव्ह रिसर्च म्हणतो म्हणजे ज्या वेळेस डेटा हा नंबर फॉर्म मध्ये नसतो आकड्यामध्ये नसतो आणि जो काही डेटा वर्ड फॉर्म मध्ये वाक्यांमध्ये सेंटेन्सेस मध्ये पॅरेग्राफ मध्ये असतो आणि त्याच्या आधारे ज्या वेळेस आपण रिसर्च करतो त्यावेळेस काय म्हणायचं क्वांटिटेटिव्ह रिसर्च सॉरी क्वालिटेटिव्ह रिसर्च तर इथे मी मुद्दाम लिहिलंय लवकर समजावा म्हणून डेटा इन वर्ड्स व्हॉट एव्हर डेटा वी गेट इन वर्ड्स ऑर इन वर्ड फॉर्मॅट दॅट इज फॉल्ड ॲज क्वालिटेटिव्ह रिसर्च तर बघूयात आपण क्वालिटेटिव्ह रिसर्च इज अ क्वाईट कॉन्ट्ररी टू क्वांटिटेटिव्ह रिसर्च डिझाईन टोटली वेगळं आहे टोटली विरुद्ध आहे क्वांटिटेटिव्ह मध्ये आपण आकड्याचा विचार करतो इथं आपण आकड्याचा विचार करत नाही आपण वर्ड्सचा विचार करतो जसं की आपण क्वांटिटेटिव्ह मध्ये वर्ड्सचा विचार करत नाही इट इज एक्सप्लेनेटरी इन नेचर अँड ऑलवेज सिक्स अँडर्स टू वॉट अँड हाव बऱ्याच वेळा हा जो आपण डेटा किंवा अशा प्रकारचा रिसर्च असतो तो स्वतः स्पष्टीकरणात्मक विश्लेषणात्मक रिसर्च असतो आणि याच्या माध्यमातून डब्ल्यू एच क्वेश्चन जे असतात वॉट पेन हु वाय हाऊ हाऊ मेनी अशा प्रकारच्या प्रश्नाची उत्तरं आपल्याला या प्रकारच्या रिसर्चच्या माध्यमातून मिळत असतात इट मेनली फोकसेस ऑन वाय अ स्पेसिफिक थेरी एक्झिस्ट अँड वॉट would be the respondent's answer to it 
अशा प्रकारच्या रिसर्चच्या माध्यमातून एखादी थेरी का बरोबर सध्या एक्झिस्ट आहे किंवा का अस्तित्वात आली आणि त्याचा उत्तर काय रिस्पॉन्डंटनी याचा त्याच्यामध्ये बऱ्याच वेळा विचार केला जातो दिस अलाउज अ रिसर्चर टू ड्रॉ अ कन्क्लुजन विदाऊट प्रॉपर फायडिंग आणि अशा प्रकारच्या केसमध्ये कुठल्याही संशोधनामध्ये रिसर्चर वेगवेगळ्या प्रकारचे निष्कर्ष काढत असतो त्यांच्यावर निरीक्षण नोंद होत असतो केस स्टडीज आर मेनली युज इन क्वालिटेटिव्ह रिसर्च डिझाईन इन ऑर्डर टू अंडरस्टँड व्हेरियस सोशल कॉम्प्लेक्सिटीज अशा प्रकारच्या रिसर्चचं जर तुम्हाला उदाहरणच द्यायचं झालं तर ते काय आपण केस स्टडीज घेतो शहराची केस स्टडी घेतली तर आपल्याला सुद्धा अशा प्रकारचा रिसर्च करता येऊ शकतो आणि त्याचं एक उदाहरण म्हणजे केस स्टडी आणि बघूयात आपण टाईप्स ऑफ क्वालिटेटिव्ह जसं आपण क्वांटिटेटिव्ह टाईप्स बघितले तसं आता आपण क्वालिटी बेसिस सुद्धा टाईप्स बघूयात त्यातलं पहिलं आहे वन ऑन वन इंटरव्ह्यू आपण समोरासमोर बसून इंटरव्ह्यू घेतो माहिती कलेक्ट करतो ते सुद्धा एक क्वालिटेटिव्ह रिसर्चच प्रकार आहे फोकस ग्रुप्स जे काही ग्रुप्स आहे त्याच्यावरती आपण फोकस करत असतो बऱ्याच वेळा त्यांच्या माध्यमातून आपण माहिती संकलित करीत असतो आणि त्या प्रकारच्या रिसर्च आपण काय म्हणतो क्वालिटेटिव्ह रिसर्च तिसरं जो आहे एथनोग्राफिक रिसर्च सेम प्रकारचं काम ह्याच्यामध्ये सुद्धा केलं जातं फक्त वेगळ्या अँगलने केलं जातं म्हणजे आपण एथनोग्राफिक ग्रुप्स म्हणतो केस स्टडी रिसर्च जसं की मी तुम्हाला आता एक उदाहरण दिलं जर तुम्ही समजा बारामती शहरातील एम आय डी सीचा अभ्यास करत असाल आणि विशेषतः जर तुम्ही एखादीच इंडस्ट्री निवडली असेल जसं की तुमच्याकडे कुठली आहे फॉर एक्झाम्पल पीएजू इंडस्ट्री आहे आणि अशा जर तुम्ही फक्त पीएजू इंडस्ट्रीचा अभ्यास करणार असाल तर त्याला आपण तुम्ही काय म्हणू शकता केस स्टडी म्हणू शकता त्यानंतर रेकॉर्ड किपिंग सुस्ती सुद्धा अशा प्रकारच्या रिसर्चचा वापर होऊ शकतो अँड प्रोसेस ऑफ ऑब्झर्वेशन जर तुम्ही ऑब्झर्वेशन करत असाल ऑब्झर्वेशनच्या माध्यमातून तुम्ही जर काही सांगू इच्छित असाल तर त्याला सुद्धा आपण काय म्हणतो क्वालिटेटिव्ह रिसर्च असं म्हणतो तर आता बघूयात सब टाईप्स ऑफ क्वांटिटेटिव्ह अँड क्वालिटेटिव्ह रिसर्च क्वांटिटेटिव्ह आणि क्वालिटेटिव्ह रिसर्चचे सब टाईप्स काय असतील याचा आपण थोडासा अंदाज घेऊयात the broadly classified types of research quantitative and qualitative research can be divided into following four types of major designs qualitative and quantitative is sadharanapane khalil char mahatvapurna asha prakaramadhe tancha vishleshan kiwa dividation karnat alele ahe tatla ahe descriptive research design correlational research design experimental research design आणि त्यानंतर आहे कॉस्सी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिझाईन या चार प्रकारच्या रिसर्च डिझाईनचा वापर करून आपण क्वालिटेटिव्ह आणि क्वांटिटेटिव्ह रिसर्च करत असतो दीज फोर टाइप्स ऑफ रिसर्च डिझाईन आर कन्सिडर्ड द मोस्ट क्लोज अँड एक्झॅक्ट टू ट्रू एक्सपेरिमेंट रेलेवन्स ऍज वेल ऍज क्वालिटी या सर्व माध्यमातून आपण रिसर्च संशोधन करण्याचा प्रयत्न करत असतो तर बघूयात आपण डिस्क्रिप्टिव्ह रिसर्च डिझाईन म्हणजे नेमकं काय कशाला आपण डिस्क्रिप्टिव्ह रिसर्च डिझाईन म्हणतो किंवा कोणत्या प्रकारच्या रिसर्चला आपण डिस्क्रिप्टिव्ह रिसर्च म्हणणार आहोत ते बघूयात त्यानंतर पहिलं आहे डिस्क्रिप्टिव्ह रिसर्च डिझाईन इन डिस्क्रिप्टिव्ह रिसर्च डिझाईन द स्कॉलर एक्सप्लेन्स डिस्क्राईब द सिच्युएशन ऑर अ केस इन डेप्थ इन द रिसर्च मटेरियल अशा प्रकारच्या रिसर्चमध्ये संशोधनामध्ये संशोधक काय करत असतो रिसर्च डिझाईनबद्दल सिच्युएशनबद्दल आणि त्या रिसर्चच्या मटेरियलच्या डेप्थबद्दल रिसर्चर बोलत असतो किंवा रिसर्चर माहिती देत असतो त्यानंतर पुढचा महत्वाचा आहे डिस्क्रिप्टिव्ह रिसर्च डिझाईन इज प्युअरली ऑन अ थेरॉटिकल बेसिस वेअर द इंडिव्हिज्युअल कलेक्ट डेटा अनालायझेस prepares and then presents it in a understandable manner and asha prakar cha research design cha madhyamatun data collect kela jato jasa analysis kela jato tyanantar presentations banavla jato ani to data asha paddhatine tayar kela jato ki to sarva samanyanna sudha vyavasthit paddhatine samjun gheta yevu shake and the last <coughs> it is the most generalized form of research design आणि तो डिस्क्रिप्टिव्ह रिसर्च डिझाईनचा फॉर्म आहे तो सामान्यपणे सहसा जास्त प्रमाणात वापरला जाणारा हा रिसर्च डिझाईन आहे किंवा जास्त प्रमाणात वापरला जाणारा हे रिसर्च डिझाईनचा एक प्रकार आहे साधारणपणे जे काही रिसर्चर्स आहेत 
ते जर रिसर्च करत असतील समजा जर आपण म्हणू की शंभर टक्के जर लोक रिसर्च करत असतील तर शंभर टक्के पैकी टक्केवारीच्या भाषेत जर बोलायचं झालं तर तर नव्वद टक्के लोक रिसर्च डिझाईन जर वापर करत असतील आणि ते जर कोणतं असतील तर ते म्हणजे डिस्क्रिप्टिव्ह रिसर्च डिझाईन पुढे जाव्यात मेथड ऑफ डिस्क्रिप्टिव्ह रिसर्च डिस्क्रिप्टिव्ह रिसर्च मध्ये आपण काय करू शकतो कोणकोणत्या मेथड वापरू शकतो सर्वे करू शकतो सर्वे म्हणजे काय मी तुम्हाला सांगितलेलंच आहे वेगवेगळ्या प्रकारचे सर्वे आपण करतोय वेगवेगळ्या प्रकारचे सर्वे मधून तुम्ही गेलेले आहात नंतर ऑब्झर्वेशन ऑब्झर्वेशन सुद्धा एक चांगलं टेक्निक आहे एखाद्या गोष्टीचं तुम्ही ऑब्झर्वेशन करू शकता कंटिन्युअसली तुम्ही ते ऑब्झर्व करू शकता आणि त्या माध्यमातून तुमचं तुम्ही संशोधन मांडू शकता त्यानंतर केस स्टडी केस स्टडी बद्दल सुद्धा मी तुम्हाला बोललेलो आहे पीएचडीचं उदाहरण दिलेलं आहे त्यानंतर तुमच्याकडे एक चॉकलेटची बारा महिन्याची कंपनी आहे त्याचं सुद्धा तुम्ही ऑब्झर्वेशन म्हणजे केस स्टडी घेऊ शकता कुठल्याही कंपनीचं बँकेचं एखाद्या संस्थेचं ऑर्गनायझेशनचं तुम्ही केस स्टडी म्हणून घेऊ शकता उदाहरणं दाखल तर ह्या या ज्या मेथ त्यानंतर पुढचा मुद्दा आहे पुढचा जो दुसरा प्रकार आहे चार प्रकारांपैकी तो आहे एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिझाईन आणि या एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिझाईनच्या माध्यमातून सुरुवातीला आपण बघूयात की एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिझाईन म्हणजे नेमकं काय आणि या डिझाईनच्या माध्यमातून नेमकं काय केलं जात आहे एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिझाईन टॉक्स अबाउट द कॉज अँड इफेक्ट ऑफ द सिच्युएशन अँड द रिलेशनशिप विथ इच आता एक्सपेरिमेंटल रिसर्चच्या माध्यमातून कारण आणि परिणाम सर्वात महत्वाची गोष्ट लक्षात ठेवा कारण आणि परिणाम याचा अंदाज घेतला जातो मी म्हटलं तुम्हाला कुठलीही गोष्ट ज्यावेळेस आपण करतो त्यावेळेस त्या मागचं एक कारण नसतं आणि त्याचे परिणाम सुद्धा आपल्या लक्षात येतात त्याला आपण कॉज अँड इफेक्ट कॉज अँड इफेक्ट म्हणतो त्याला आपण तर एक्सपेरिमेंटच्या माध्यमातून आपल्याला कॉज आणि इफेक्ट शोधायचं असतात त्यानंतर इट इज डन अंडर द प्रॉपर ऑब्झर्वेशन ऑफ इंडिपेंडेंट व्हेरिएबल्स ऑन द डिपेंडेंट व्हेरिएबल याच्यामध्ये तुम्हाला दोन व्हेरिएबलचा अवश्य असा वापर करावा लागतो ते म्हणजे इंडिपेंडेंट व्हेरिएबल अँड डिपेंडेंट व्हेरिएबल त्यानंतर द इंडिपेंडेंट व्हेरिएबल इज ऑलवेज चेंज्ड और मॅनिप्युलेटेड बाय द रिसर्चर इन ऑर्डर टू चेंज द डिस्क्लोजर सॉरी डिस्कोर्स ऑफ द रिसर्च अँड टू गेन कंट्रोल ओव्हर द रिसर्च मेटॉलॉजी याच्यामध्ये आपण असं म्हणू शकतो की इंडिपेंडेंट व्हेरिएबल आपण बदलू शकतो किंवा बदलत जातं आणि त्याचा होणारा जो काही डिपेंडेंट व्हेरिएबल वरती परिणाम आहे ते आपल्याला रिसर्च मेनॉलॉजीच्या माध्यमातून समजावून सांगता येऊ शकतो तर एक्सपेरिमेंट रिसर्च म्हणजे काय अशा प्रकारच्या रिसर्च डिझाईन मध्ये आपण कॉज आणि इफेक्ट या संदर्भात जो काही माहिती आहे ती माहिती देण्यात आपण प्रयत्न करतो त्यानंतर अशा प्रकारच्या रिसर्च डिझाईन मध्ये आपण दोन प्रकारच्या व्हेरिएबल्सचा अवश्य असा विचार करतो ते म्हणजे इंडिपेंडेंट आणि दुसरं म्हणजे डिपेंडेंट व्हेरिएबल मला वाटतंय या दोन्ही गोष्टी तुम्हाला डिपेंड रिसर्च डिझाईन बद्दल समजले असते आपण बघूया टाइप्स ऑफ एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिझाईन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिझाईनचे काय टाइप्स आहेत साधारणपणे एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिझाईनचे तीन प्रकार आहेत त्यातला पहिला जो प्रकार आहे तो आहे एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिझाईन आणि तिसरं आहे कॉस्टी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिझाईन याच्या जास्त फलक न जाता फक्त टाईप्स लक्षात ठेवा प्री एक्सपेरिमेंटल म्हणजे काय एक्सपेरिमेंट करण्यापूर्वीच रिसर्च डिझाईन ट्रू म्हणजे ऍक्च्युअल एक्सपेरिमेंट केल्यानंतर जे काही रिसर्च डिझाईन त्यासाठी लागणार आणि कॉस्टी म्हणजे आभासी ज्याला आपण म्हणतो कॉस्टी म्हणजे आभासी इमॅजिन करून घ्या नाव विल टॉक अबाउट को रिलेशनल रिसर्च डिझाईन वॉट डू यू मीन बाय को रिलेशनल रिसर्च डिझाईन को रिलेशनल रिसर्च डिझाईन म्हणजे काय याचा आपण इथे विचार करणार आहोत को रिलेशनल म्हणजे काय सहसंबंध को रिलेशन म्हणजे काय सहसंबंध जसं की दोन गोष्टीमध्ये दोन बाबीमध्ये दोन घटकांमध्ये दोन गुणांमध्ये ज्या वेळेस आपण सहसंबंध दाखवण्याचा प्रयत्न करतो आणि त्याच्यासाठी जर आपण रिसर्च करत असू तर अशा प्रकारच्या रिसर्चसाठी को रिलेशनल रिसर्च डिझाईन इज द मोस्ट इम्पॉर्टंट आस्पेक्ट So what is correlation research design that I'm going to tell you? In this type of research design, the scholar establishes a relationship between two connected variables in the research study. Asha Prakarcha research design mante, don vegvegalaya connected variables mante Asha Prakarcha relationship apan dakonaita pretna karat asto. Apan mante researcher. Then further, it is also completely non-experimental in nature. and the variables are dependent on each other asha prakarcha 
रिसर्च मध्ये किंवा अशा प्रकारचा रिसर्च हा नॉन एक्सपेरिमेंटल असतो इथे कुठल्याही प्रकारचा प्रयोग केला जात नाही आणि अशा मध्ये आपण जे काही व्हेरिएबल्स करतोय ते सर्व व्हेरिएबल्स एकमेकांवरती आधारित असतात म्हणजे ते सगळे डिपेंडेंट व्हेरिएबल असतात लक्षात ठेवा इंडिपेंडेंट व्हेरिएबल इथं नसतात ना थ्री थ्री वेज टू कोरिलेशनल रिसर्च तीन मार्ग आहेत थ्री मेथड्स आहेत तीन मेथड्स आहेत या तीन मेथडचा वापर करून आपण को रिलेशनल मेथड को रिलेशनल रिसर्च करू शकतो पहिला मार्ग आहे न्यूट्रलिस्टिक ऑब्झर्वेशन फक्त ऑब्झर्वेशन करत राहा दुसरा आहे सर्वे ऍप्लिकेशन सर्वे करा आणि तिसरा आहे डॉक्युमेंटरी रिसर्च तो वापर करून आपण को रिलेशनल रिसर्च चांगल्या पद्धतीने करू शकतो विचार कर प्रकार डिजाइन बनवा लगता है इट इंडिकेट्स रिलेशनशिप बिटवीन एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड डिपेंडेंट वेरिएबल हिंदे सुधा अपन दोन वेग प्रकार वेरिएबल का विचार करते पेल है इंडिपेन्डेंट दुसरा है डिपेन्डेंट एंड दो अपन रिनेशनशिप इंडिकेट करना का प्रयत्न करो वन यूनिक एस्पेक्ट अबाउट दिस रिसर्च डिजाइन इज इट डज नॉट इट डजंट बेस इट से रैंडम असाइनमेंट but a rather it assigns subject to diverse group on a non random basis it upon random cha vichar na karta non random basis cha vichar karun apan kay karto research design tayar karto subject nusar tar kosi kosi experimental research design che prakar hai ani te teen paddhatis nusar apan control de conduct karu shakto pehla hai नॉन एक्सपेरिमेंटल दुसरा है कॉस्सी एक्सपेरिमेंटल तीसरा है एक्सपेरिमेंटल थोड़स ये बगुन घया फिर मैं तुम्हारा संगत है खरतरी एवं टीप मध्य जाने की गरज नहीं पन दया तो शंबर टक्के अपन देव बाकी रिसर्च डिजाइन सुधा है देर आर सम अदर रिसर्च डिजाइन ऑल्सो अपार्ट फ्रॉम दैट जस कि मैं मटले कि तुम्हारा तीन महत्वपूर्ण है चार महत्वपूर्ण अपन जब पाया त्यातल्या चार तर नक्कीच पहिले पण बाकीच्या सुद्धा अजून रिसर्च डिझाईन आहेत त्याचा सुद्धा रिसर्च मध्ये मोठ्या प्रमाणावरती वापर होतो पण त्या मी शॉर्ट मध्ये मांडतोय म्हणजे काय एखादी गोष्ट ज्यावेळेस डायग्नोस होते एखादी गोष्ट ज्यावेळेस निदर्शनास येते उलगडते त्यावेळेस आपल्याला त्याच्यावरती संशोधन करणं गरजेचं असतं आणि त्याच्या प्रकारच्या डिझाईनला आपण काय म्हणतो डायग्नोस देत जनरली क्लिनिक मध्ये किंवा हॉस्पिटल मध्ये मेडिकल फील्ड मध्ये याचा खूप मोठ्या प्रमाणात वापर होतो एक्सप्लेनेटरी इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज डिस्क्रिप्टिव्ह रिसर्च डिझाईन हे डिस्क्रिप्टिव्ह सारखीच आहे त्याच्यामध्ये एक्सप्लेनेशन बेसिस आपण पुढे जात असतो हिस्टॉरिकल डिझाईन हिस्टॉरिकल रिसर्चच्या केस मध्ये अशा प्रकारच्या हिस्टॉरिकल रिसर्च डिझाईनचा वापर करू शकतो आपण किंवा जर एखाद्या मेडिकल फील्ड मध्ये सुद्धा याचा आपण वापर करू शकतो एखाद्या पेशंटची हिस्ट्री जाणून घेऊन आपण त्याच्या अँगल रिसर्च करत असतो लॉन्गिट्यूनल भौगोलिक दृष्टिकोनातून या रिसर्चचा लॉन्गिट्यूड अँड लॅटिट्यूड अक्षांश आणि रेखांश अशा प्रकारच्या पद्धतीचा हा रिसर्च आहे ऑब्झर्वेशनल डिझाईन फिलॉसॉफिकल डिझाईन सिक्वेन्शल डिझाईन क्रॉस सेक्शनल डिझाईन कोहार्ट डिझाईन कॅज्युअल डिझाईन केस्ट्री डिझाईन ऍक्शन रिसर्च डिझाईन अशा प्रकारचे रिसर्चचे वेगवेगळे डिझाईन आपण इथं बघतोय आणि हे आदर रिसर्च आहेत वेगवेगळे आहेत रिसर्च मेथॉडॉलॉजी म्हणजे काय तेही आपण इथं आवर्जन बघूयात खर तर हा रिसर्च मेथॉडॉलॉजीचा पार्ट खूप मोठा असणार आहे त्याच्यामध्ये आपल्याला खूप वेळ लागेल खर तर आपण हा पार्ट उद्याच्या लेक्चरमध्ये घेऊयात आणि आजच्या लेक्चरला आपण रिसर्च मेथॉडॉलॉजी पर्यंत थांबूयात राहिलेला जो काही पार्ट आहे तो आपण उद्याच्या लेक्चरमध्ये घेणार आहोत मला फक्त प्रेझेंटेशन थांबवण्याची परमिशन द्या आपण पाठीमागे येऊ आणि बघूयात 
तुमचे काय प्रश्न आहेत का तुमचे काय प्रश्न असतील तर ते आवर्जून विचारा तुमच्या प्रश्नांची उत्तर देणे मला बंधनकारक आहे आणि मी ते नक्की देण्याचा प्रयत्न करेन त्या अगोदर मला फक्त रेकॉर्डिंग बंद करू देत